Margra daga vangaveltum um hversu lengi list Tross yrði fórsetisráðherra Bretlands lauk í hátegin í dag þegar hún sagði af sér. Íhaldsflokkurinn stefnir á að velja nýjan leiðtoga innan viku og margir innan flokksins vilja Boris Johnson aftur í embætti. Fimm alvarleg slistar af þrjú banaslist hafa orðið í kirkjufelli á síðustu fjórum árum. Íbúar í grundafyrði og landeigundur eru áhyggjufullir og segja að grípa þurfi inn í. Hér að stómur Reykjavíkur hvað upp þingstu refsingur sem fallið hefur í fíknefnamáli hér á landi í dag. Fjórir menn fengu tíu og tólf ára fangelsistóm. Viðbragsáallanir vegna mögulegs köttlugoss eru í endurskoðun. Leiðsögum menn eru við öllu búnir en ferðamenn hafa litla ráðugir á jarðhræðingum á svæðinu. Börn á flótta sem koma hinga til lands geta ekki byrjað í skóla fyrir þau eru komin í varanlegt húsnæði. Byðin getur verið margir mánuðir. Gott kvöld. Krafan um nýjar kostningar í Bretlandi er strax orðin hávær eftir að lýst tröss sagði af sér sem fórsetisráðherra fyrir í dag. Eftir aðeins 45 daga setju í dáningstræti 10. Engin annar breskuleit og ég hefur verið skemur í embætti. Fjölmargir þingmenn íhaldsflokksins vilja að Boris Johnson snúi aftur sem fórsetisráðherra. Það er minn en sólarhingur síðan trössaðist ekki allar hætta, en rétt eftir klukkan hálfveitt í dag kom hún út úr bústað fórsetisráðara í Lundunum með afsagnaræðuna tilbúna. Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Tross setur þangað til nýr leitogi og fórsetisráðara hefur verið valinn. Íhaldsflokkurinn stefnir á að það gerist innan sjö daga og það er þegar farið að ræða um arftaka, þar á meðal Boris Johnson sem var settur af í september. En stjórnarandstöðan er á öðru máli. Það er ein alternativ og það er ein stabil leifur government og það er publik er entitlt að hafa þeirra sæði og það er því það er ein general election. Og undir það hafa fjölmargir tekið, þar á meðal Nikola Störtjón, fyrstir á þeirra Skotlands, sem sagði á Twitter í dag að hagsmunir íhaldsflokksins ættu ekki að skipta neinu máli núna. Tross tók við embætti 6. september, margir þjóðaleitóar þar á meðal Katrín Jakobsdóttir óskuðu henni heitla, en það sem var trossað falli eru efnaðasaðgerðnar sem hún á fyrrverandi fjármálaróþra Bretlands kynntu fyrir nokkrum vikum og viðvarandi órói í flokki hennar, eins og ljóslega sást í breska þinginu í gerkvöld. Almenni breski borgara sem fjölmiðlar hafa rætt við í dag og síðustu daga hafa greinilega fengið nóg. It's an absolute disgrace. It really is. It looks like a real kind of right-wing thing is going to happen where they're just going to basically coronate whoever's going to be coming up next. Sigrún Dæðustóttir, þú fjallaði lengi um bresk stjórnmál fyrir rúf og býrð í Bretlandi. Þessar vendingar í dag, það er hljóta að koma eins og reyðarslag fyrir íhaldsflokkin sem hefur verið við völd þarna í tólf ár. Reyðarslag er eiginlega orðið viðvarandi ástand í þessum flokki og núna horfir sem sagt flokkurinn fram á það rétt eina ferna enn að þurfa að velja sér leiðtoga, horfir auðvitað á að finna eitthvað sem getur saminna flokkin en flokkurinn verður líka að geta saminast um að velja leiðtoga. Skulum heyra aðeins hvað greiðan breyti í formaður valnefndar flokksins hafði að segja í dag um akkurat það mál. Ég hef spöðið til því parti kærmann og diskast því parameters af að process uh, is to look at how we can make the whole thing happen uh, including uh, the, the party uh, being consulted uh, by Friday next week. Do you accept that this is, do you accept this is a complete dumpster now? It's, um, it, it's certainly not a circumstance I would wish to see. Það hafa greinilega ekki ánægð með þessa stöðu. Það er strax fyrir að tala um nýja leto. Breytir ekki ánægð með stöðuna vegna þess að þetta er orðið svo erfitt fyrir flokkin. Hann er búinn að missa æruna og orðstýrin og er eitthvað að reyna að byggja hann aftur. Það sem er núna verið að tala um eða þeir sem er verið að tala um, það eru tvær konur, svo alveg breyfarmann sem hann var að segja af sér sem innarikisráð þeirra. Það eru Penny Mordant sem að náði nokkrum árangri í síðustu umferð þegar Tross var kosin. Svo er það þessi Sunak sem að sem satt lauti lægra haldi fyrir Tross þá. Og Ben Wallace var nema ráð þeirra sem að bauð sig ekki fram þá en svona verið að tala um að hann geti verið eitt möguleikinn og svo er það Boris Johnson. 
Já, og það er nú ekki nema sex vikur síðan að hann hætti. <laughs> Nei, og það að yfirleitt skuli vera að ræða um hann sem einhvern möguleika, það var nú ekki eins og það var eitthvað stöðuleika tími sem að, að hefði verið þegar hann var við völd, síðir svolítið vanda flokksins að, að þetta er svona tilvistar kreppa í flokknum og allt sem er að gerast er eiginlega dæmi um það eða byrtingarmynd þess anda sem að ríkir í flokknum sem að þess og segir hefur verið völd í 12 ár. Takk fyrir þetta, Sigrún. Slýsum í kirkjufelli í grundafyrði hefur fjölgað verulega á síðustu árum. Grundfyrðingar og landeigundur hafa miklar áhyggjur og segja að stefna í óefni verði ekkert að gert. Áhugi ferðamanna á þessu glæsilega fjalli, kirkjufelli í grundarfyrði, hefur aukist mikið síðustu ár og samhlega því hefur slýsum fjölgað verulega. Það var orðið hér þrjú banaslið síðustu fjögur ár. Það síðast að gær þegar ungur ferðamaður sem var að ganga fjallið lést eftir hátt fall. Þetta er nánast farið að vera reglulegt. Þetta er fynda slýsi núna á fimm árum sem við erum að fara í. Eru því að setja ykkur sjálfi í hættu með að sinna þessum útkallum? Já, það er, manni líður ekkert vel að uppi, veist, sérstaklega að það eru svona blautar aðstæður. En er algengt að fólk sé að fara illa búið í fjalli? Því miður þá er það þannig. Því hér í bænum hafði tekið eftir auknum straumi ferðafólks á kirkjufelli eða hvað? Já, já, heldur betur og undarfærin ár og, og bara ferðastraumur yfirleitt, bara mjög mikill og, og mikið að fólki að sækja í þetta fallega fjall. En fjallið er hættulegt eða hvað? Fjallið er bara stór hættulegt allt árið og allir bæjabúar hafa áhyggjur að þessu og þetta setur bæginn á annan endan þegar svona slýsverða. Hvað er þetta að gera? Allir er í sjálfum sér í eigu fárra aðila og, og bærinn getur svo sem lítið gert nema styðja við landeigundur. Þeir geta svo sem við getum bæra bæjafélagi getur stutt við landeigundur í að gera hluti. En svo er spurning hvað landeigundur geta gert. Meiga landeigundur hreinlega bara banna umferð á fjallið. Þetta skilti hér við rætur fjallsins var sett upp fyrir örfáum árum síðan eftir fyrsta banaslýsið. Á skiltinu er fólki bent á hættunar sem geta leynst í kirkjufelli og ítreka að að göngufólk þarf að vera vel búið. Samt eru ferðamenn sem fara upp fjallið allan á sinn sring, jafnvel bara í streyjáskóm og stuppbuksum. Ég vil landið um þurfum um miklar ágjör á þessu. Það er myndast með allskinn stígar og fólk er lappa í allar áttir og það villir kannski fyrir fólki líka. Það getur vilst út á, á réttir í braut. Sko. Það er ekki óska, okkar óska banna fólki að fara að þeim upp og, og ég veit ekki eins og hvort þú getur það. En, en, Hvað er, er hægt að gera? Já, það er það sem við ætlum að funda um, við, við tölum saman um það landi undir morgurinn og fórna á saman um að hittast. Það tekur svona tíma að ná fólki saman en við verðum að fá, fá hjálp frá ykkur sérfræðingu því hvað er hægt að gera. Þetta, þetta gengur ekki svona, þetta horfir í óefni. Við... Allir sakbornikarnir fimm í saltreyfaramálinu, svo kallaða einu stærsta fíknefnamáli sögunar, voru dæmdir í hérastóm í Reykjavíkur í dag, tveir hlutu tólf ára fangelsistóm. Ákæruvaldið fór fram á 12 ára fangelsi yfir fjórum mannana sem er þingsti mögulegi dómur í fíknefnamálum. Sakborningarnir sem eru fimm talsins voru leitir inn í dómsal af laugreglöðurinn dómurinn var kveðin upp. Saltri var að málið snýst um smiklu og 53 lítrum af amfetamín basa til landsins og framleiðslu 117,5 kg af amfetamíni úr honum með markasver mæti upp á 1,7 miljarða króna auk umfangsmikillar kannabisrektunars. Ólafur Ágúst Hröndal var ákærður fyrir vörslu gríðarlegs maxa fíknefnum en hann hefur áður hlotið nýju ára fangelsistóm vegna fíknefnalagabrota. Hann og Haldur Margir Ólafsson voru dæmdir til 12 ára fangelsisvistar hvor. Þar með fullnýtti dómurinn refsiramann í fíknefnamálum í fyrsta sinni í sögunni. Guðlaugur Agnar Guðmundsson og Guðjón Sigursson voru hvorum sig dæmdir til 10 ára fangelsisvistar. Geir Eli Bjarnason fekk 2 ára dóm. Lögmenn lýstu yfir vonbrigðu með niðurstöðuna að dómsuppkvæðningu lokinni. Já, alveg geisli tök. Alveg geisli tök. Við hverju varst að búast? Ég var að búast í sýknu og geng út frá því að verið sýknaði í landsetti, sko. Þrátt fyrir það að þetta sé eitthvað stærsta fíknefna mál Íslandsögunar? Já, en það þarf alltaf að sanna sök þannig að ég við skinsanlega vafa sig hafið. Málinu verði þar af leiðandi áfrýjað.
Til marks um það hve umfangsmikið málið var þá spannar dómurinn rúmar 50 blaðsýr. Þá tók það dómur að drjúa stund að þilja upp þá muni sem gerðir verða upptækir vegna málsins. Saltreifara, rúm 12 kilo af kókaini, 1 millilítra af amfetamín vökva, rúm 6000 grömm af kannabisplöntum, um 19000 grömm af marijuana, mikið magn af raftækjum, símum, tölvum, spjaltölvum, yfir spjaliklum, hörðum diskum og þannig má áfram telja. Dómurinn taldi brotin skipulögð við þaula og ásetning hinna ákerðu einbeittan. Þólendur einelti skamma sín oft og leyna eineltinu lengi. Formaður fagráðs um eineltismál segir að áallan í grunnskóla vegna eineltis ættu að vera samræmdar á landsvísu. Fagráð eineltismála í grunn og framhaldskóla með skipað af ráðherra og tekur að sér mál sem hefur ekki tekist að leysa úr hjá skóla eða sveitarfélagi. Nemendur, fóreldrar og forráðamenn og starfsfólk skóla geta leita til ráðsins. Formaður þess segir að í flestum eineltismálum séu samfélagsmiðlar notaðir. Það gerir þau erfiðari viðfangs. Krakkarnir leyna þessu svo rosalega lengi. Vil ekki segja frá að þau skamma sín fyrir, það hefur að íta á veikustu punktana hjá þeim. Grunnskólar eiga lögum samkvæmt að setja sér einaldis áallun, en þrátt fyrir það hefur einaldi aukist samkvæmt könnunum. En hvernig sú áallun er, það er í raunni hverjum skóla í sjálfsvalt sett. Þannig eru einunni sko þá myndum við í fagráðinu vilja sjá samræmdar einaldis áallanir, bara á landsvísu. Málum að borði ráðsins hefur ekki fjölgað á undanförnum árum. Sigrún segist vissu um að ekki rati öll þau mál sem eiga erindi við ráðið þangað. Hún rekur það fyrst og fremst til þess að bæði skólar, fóreldrar og börn viti ekki að hægt sé að leita til ráðsins. Ráðið hefur fyrst og fremst sint úrlaust einaldismála. Mentamála ráðherra hyggst nú veita því ríkar af forvarnarhlutverk. Það er kannski það sem vantar inn í þetta að það sé eitthvað öflugur aðili með forvarnir sem er skólum að kostnaðarlausu. Skömm fóreldra yfir að barn þeirra sé gerandi getur verið stórt vandamál í úrlaust mála. Það orsakist af gamaldags hugsunarhætti. Þá telur Sigrún að auka þurfi eftirfylgni eftir að mál teljast list. Það blossi ekki upp aftur leið og fullorðna aðilarnir hætta að krukka í málum. Það er að alast upp kynnslóð á Íslandi sem telur að ný stjórnarskrá hafi verið höfð af sér. Þetta segir doktor í stjórnarháttum. Hann segir líka að þetta hafi áhrif á pólitísk tröst og pólitíska menningu. Réttur áratugur er í dag frá þjóðaratkvæða greiðslu um tillögur stjórnlagaráðs. Eftir efnaðsrunið kom ekki rót á Íslands samfélag sem kunnugt er og krafan um nýja stjórnarskrá var sífelt háværari. Stjórnlagaráð var sett á stopn og 25 að svalinn til að sitja það. Ráðið vann tillögur um hvað þetta að vera í nýri stjórnarskrá. Hvort tillögur á sín skildu laða til grundvalla nýri stjórnarskrá, síðan og um tillögur sem lutu að náttúruðlendum, vægja atkvæði alþingiskosningum, persónukjör, aðskilnaði ríkis og kirkjum og þjóðaratkvæði greiðslur. Kosningaþáttaka var 49 prósent. Tveir þriðju kjósenda vildu leggja tillögurna til grundvalla nýri stjórnarskrá en varðandi aðra tillögur var mestu stuðningur við tillögu um náttúruðlindir en minnstur munur var við spurningunni um þjóðkirkjuna. En engin tillagnana hefur skila sér í stjórnarskrá. Háskól Íslands stóð fyrir málþingi í dag þar sem næstu skrefum var velt upp og hvað mætti læra. Meðal fyrirlesara var Ragnar Hjálmarsson, doktor í stjórnarháttum sem segir Marta var lærst og margar góðar tillögur hafi fæðst. En það sem hefur kannski vantað er að við erum með mjög mikið að tillögum en það hefur ekki leitt til neitt að breytingar. Hann tillur skinsanlegt að taka skref til baka, skoða hvernig ferli hefur verið og hvers konar ferli væri líklega til að skila breytingum. Stjórnarskráin sé sí breytileg. Og það sem er náttúrulega líka mikilvægt að það er að aðast upp hennar kynnslóð á Íslandi, um kynnslóð sem að telur með rétt auður engu, að það hefur verið haft afinni stjórnarskrá. Það hefur áhrif á pólitiska tröstið og okkar pólitiska menningu. Unnið er að uppfærslu rýmingar og viðbragsáallana ef Katla fer að gjósa. Vinsælir íshellar í Mýrdalsjökli hafa verið opnaðir að nýju eftir óvinni miklar jarðhræringar að undanförnu. Það er einstakt sjónarspilið hér í þessum íshelli í Kötluhelli í Mýrdalsjökli. Nú nýverð reið hér yfir snarpurskjálti sem að því er það að hópar sem eru hér þurfa að vera undir það búnir að yfirgefa svæðið. Þeir sína þessu bara skilning og... Við erum að upplýsa það um hvað gæti mögulega gest og þetta sé mögulega fyrirbóði á eldgós í köttlu. Þótt fáttbendi til þess að köttlu gósi yfirvofandi á þessari stundu er sá möguleiki alltaf til staðar. 
gríðarlegt gjósku fall og jökulhlaup, jafnvel hamfara flóð myndu að líkindum fylgjaði. Fyrir tveimur árum þá var ráðist í gerð Varnagars hérna austan við Vík sem að á að verja byggðina við hamfara flóði í kjölfar tvöllugos. Þannig að það breytir að þessi rýmingar áallunum, við þurfum ekki að rýma allan bæginn alveg um leið og við erum bara eins og alltaf við öllu búin. Talsverð virkni var í Mýrdalsjökli í síðustu viku og var ákveðið að loka tímabundið fyrir ferðir í Ísallana. Það hefur ekki verið gert áður. Þá var einnig tekin ákverðunum að uppfæra viðbræðs og rýmingar áallanir sem kyndar verða í búin á næstunni. Ferðamenn kippa sér hins vegar lítið upp við fréttir af hræringum og finnst þær frekar spennandi ef eitthvað er. Leiðsugumenn bera á sér gasmæla ef hlaupskildi koma í múla kvísl og ef útlitir fyrir frekari náttúru hamfarir fylgja þeir allir sömu viðbræðsáætlum. Þeir vita hvað skal gera og það er að koma sér að hafa sig og þannig að þeir geti komið sér í hæð ef að hlaupi kemur fram með bráðum hætti og síðan eru þeir í sambandi upp á kort eru ég að leggja sandin annað kort á klöstur eða til víkur. Þetta er allt eitthvað sem erfitt er að spá fyrir um en næsta vist er að tími köttlu mun koma hvenna sem það svo verður. Á meðan fá ferðamenn að njóta þeir að feigurar sem jökullinn hefur upp á að bjóða. Á vegum bæjar yfir valda á Akureyri en nú hafi vinna við að meta helstu áhættuþætti vegna lofslagsbreytinga, hækkunar á yfirborði sjávar, aukinar úrkomu og öfga í veðurfæri. Meta á hvort efla þurfi land og sjóvarnir og gera sérstaka viðbrassáallun vegna mögulegra flóða. Akureyringa voru hressilega myndir á nábýlið í sjóinn og hvaða afleðingar vont veður getur haft þegar sjór gekk á land á ottir í síðasta mánuði með tilherandi egnatjóni. Stórstreymi og norðan hvassviri lögðust á eitt við að skapa þessar aðstæður. Þetta varð meðal annars til þess að bæjastjórn ákvaða að skoða hvernig best sér að kortleggja helstu áhættuþætti vegna lofslagsbreytinga og finna leiðir til aðlögunar. Eigum við von á því að svona gerist oftar og hvernig bregðust við þá við og er ástæða til að gera eitthvað meira og verja byggðina frekar? Akurir er að stórum hluta að byggða á uppfyllingum þar sem einni er nýtt byggingaland sem gæti orði í hættu við hækkun á yfirborði sjávar. Halla segir mikilvægt að fá úr því skorið hvort þessir bæjarhlutar séu nógu vel varðir eða hvort bæta þurfi og hækka sjóvarnir. Sú skoðin er að reyndar hafin og við býðum eftir skýslu frá vegagerðinni bara sem á koma í núna næstu vikum. Þetta snúist þó um meira en sjóvarnir, til dæmis þyrfti að meta hvort endurbæta ætti fráveitukerði bæjarins og þá þurfa að vera til viðbræðs áallun til að mæta aðstæðum sem skapast geta. Og þegar við erum að skipuleggja til langra framtíðar og þá skannski næstu hundra ára að þá er þetta klárlega eitthvað sem þarf að skoða. Dæmi eru um að börn hælisleitenda býði mánuðum saman eftir að komast í skóla þar sem fóreldrarnir ná ekki að tryggja sér húsnæði. Fyrst þarf að fá kennitölu, eftir það hefur fólkið eina viku til að útvega sér íbúð. Yfirvöld sjá ekki um að finna leiguhúsnæði, heldur þar fólkið að finna það sjálft. Þær Rose og Alanna geta vel leikið sér saman, þrátt fyrir að önnur tali bara persnesku og hinn spænsku og önnur sé frá Venusveila en hinn frá Íran. Við hittum þar í leikarbyggjunu hjálpræðisherðnum þar sem hvorug þeirra er komin með leikskólaplás. Þeir Rodrigo og Santiago bræðir Alonu Litlu eru 13 og 9 ára. Þeir eru ekki heldur komnir með skólavist. Fyrst þurfti að býðast í kennitölu. Nú er kennitalan komin og þá hefur fjölskyldan eina viku til að finna sér húsnæði. Eftir það er loks hægt að koma börnunum í skóla. Siskinin Amal 19 ára og Adjam 15 ára eru í svipaðri stöðu. Þau komi frá Venezuela fyrir hálfu ári en byðin eftir kennitölunni var löng. Nú eru þau að leita að húsnæði svo Adjam geti loks farið í grunnskóla og Amal í mentaskóla. Á meðan búa þau á hótilherbergi á samt fóreldrum sínum enda ekki hlaupið af því að finna íbúð. 
Og segir þetta hvað ætlið að bjóða upp á í kastljós í kvöld? Við ætlum að halda áfram með umræðum einelti og hatturs orræðu og, og ofbeldi sem börn verða fyrir að höndi annara barna. Við fá til okkar formann skólastjórafélags Íslands og framkvæmdastjóra barnamenda Reykjavíkur til þess að fara svona yfir með okkur. Hvaða úrræði er að hætta að grípa til sérstaklega þegar á svona erfiðustu málin eru annars vegar? Svo ætlum við að líta inn á listasýningu í listasafni Ísland þar sem að suður afrískur listamaður talar um uh, kynþætta hyggju og hinsæinleika og við ætlum líka að heyra í breskum prófessor sem ætlar að fara yfir stöðin í Úkraina. Við sem ekki að kastla á sig. Og þá var veðri. Búast má við úrkomu allvíða í kvöld og í nótt og það er sennilegt að svo úrkoma verði yfirleitt í formi slittu eða snjókomu enda loftmassin kaldur yfir landinu og verður svo fram á helgina. Hins vegar léttir smá sem hann tilsunan og vestalands þegar líður á morgundaginn og spár benda svo eindreið til þess að kuldakastinu linni á laugardag. Tetor Freyr Hervarsson viðurfræðingur hann fer yfir veðurhorfur næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Svo gæti farið að haukum verið dæmdir sigur í byggarleik sínum gegn tindastóli í byggarkefni Karla í Körfubolta, leik sem tindastól vann örugglega. Stólarnir leikur til skammstíma með ofmarga útlendinga inn á vellinum og málinu hefur verið vísa til aga og úskurlendar KKI. Þetta er mjög flókið og ég held þetta sé þessna mjög gott að úskurlendi taki þetta bara fyrir. Hörður Axel Vilhjálmsson hefur í nógu að snúast. Hann stýrir ósigruðu liði Keflavíkur í úrvaðstelt kvenna í Körrubolta, leikur með ósigruðu karnaliði félagsins og er líkilmaður í landsliði Ísland sem á mikilvæga leik í framöndan. Þetta er hérna púst, mikið púst. Og kvennaliði stjörnunar í fótbolta gæti mist stóra pósta úr liði sínu. Tvær marka hæstu konur liðsins hafa sagt upp samningum sínu við liðið. Í þróttir eftir andar takk. Og þá skulum við renni við það sem er helst í þessum fréttatíma. Margra daga vangaveldum um hve lengi liströss yrði fórsetisráðherra Bretlands lauk í hátegin í dag þegar hún sagði af sér. Íhaldsflokkurinn stefnir á að velja nýjan leiðtó innan viku og margir innan flokksins vilja Boris Johnson aftur í embætti. Fimm alvarleg slis þar af þrjú banaslis hafa orðið í kirkjufelli á síðustu fjórum árum. Íbúar í grundafyrði og landeigundur eru áhyggjufullir og segja að grípa þurfi inn í Hér að stóm reykja ykkur hvað upp þingstu refsingu sem fallið hefur í fíknefnamáli hér á landi í dag. Fjórir menn fengu tíu og tólf ára fangelsistóm. Viðbragsáallanir vegna mögulegs köttlugoss eru í endurskóðun. Leiðsögum menn eru við öllu búnir en ferðamenn hafa litlar áhyggjur á jarðræðingunum á svæðinu. Börn á flótta sem koma hingað til lands geta ekki byrjað í skóla fyrir að þau eru komin í varanlegt húsnæði. Byðin getur verið margir mánuðir. Þessu fréttatíma er nú lokið og það er komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næstu fréttir má finna rúf.is en næstu fréttir verða lestnar hér í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 kvöld. Við sjáumst þá, sæla sinni.